హలో ఎవరీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో మీ మీలో చాలా మందికి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ వెబ్ ఆప్షన్స్ రిలేటెడ్ డౌట్స్ ఉన్నాయి అని తెలుసు అండ్ నేను కూడా మీకు కమెంట్ సెక్షన్లో రిప్లై అవ్వకపోయినా వీడియోలు అనేది ప్రతి ఒక్కటి రిప్లై డౌట్స్ చేస్తున్నాను చూస్తున్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది చూడలేని వాళ్ళకి ఏంటి రిప్లై అవ్వట్లేదు అని అనుకుంటున్నారు నా వీడియోస్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే నా వీడియో ఎన్ని వరకు చూస్తారు లేదంటే వీడియోలో నేను చెప్పిన కమెంట్ సెక్షన్లో డౌట్స్ అన్నీ కూడా రిప్లై బ్యాక్ చేస్తున్నాను చాలా వరకు సో మీరు చూసుకోండి ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే చాలామందికి కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇది చూడండి ఒక్క నిమిషం ఇది ఫస్ట్ క్లారిఫై చేద్దాం ఏంటంటే ఇది వివో ప్రాసెస్ ఈజ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ చాలామంది వెబ్ ఆప్షన్స్ని సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అవ్వకపోయినా కూడా వాళ్ళైతే వెబ్ ఆప్షన్స్కి అలౌ ఉంటుందేమో అని చెప్పి లింక్ క్లిక్ చేసేస్తున్నారు బట్ ఎవరికైతే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అయ్యిందో వాళ్ళెవరికి కూడా ఇలా వివో ప్రాసెస్ ఈజ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని చెప్పి ఈ రిప్లై అయితే రాదు ఎవరికైతే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అవ్వలేదో వాళ్ళు వెబ్ ఆప్షన్స్ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి వాళ్ళు ఎంటర్ చేస్తూ ఉంటే వివో ప్రాసెస్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ వెబ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ అని వస్తుంది వెరిఫికేషన్ అనేది ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు వెయిట్ చేయండి అని అర్థం దీనికి అర్థమైందా ఇంకేమీ లేదు ఓకే వెరిఫికేషన్ అయితే మీకు మెసేజ్ వస్తుంది సక్సెస్ఫుల్లీ రిజిస్టర్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ వెరిఫైడ్ అది ఏదో ఒకటి మీకైతే వెబ్ వెబ్ ఆప్షన్స్కి ఎలిజిబుల్ ఉందని సంథింగ్ మెసేజ్ వస్తుంది లేదు అనుకుంటే ఏ మెసేజ్ రాదు ఈవెన్ కొంతమందికి వెబ్ ఆప్షన్ సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చేసినా కూడా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అయిపోయినా కూడా మెసేజ్ రావట్లేదు డైరెక్ట్గా ప్రింట్ యూర్ అప్లికేషన్ ఫామ్లో అయితే వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది మీరు ఎలిజిబుల్ ఫర్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అనో లేకపోతే అప్లికేషన్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అయిపోయింది అనో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అయిపోయింది వెబ్ ఆప్షన్స్కి ఎలిజిబుల్ వెబ్ ఆప్షన్స్ యూఆర్ ఎలిజిబుల్ అని మెసేజ్లు రాలేదు అనుకుంటున్నారు అలా ఏం కాదు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అయిపోయింది వెబ్ ఆప్షన్స్కి ఎలిజిబుల్ అని వచ్చినా రాకపోయినా యూఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అంతే ఇంకేం లేదు ఓకే సో ఇది చాలామంది డౌట్ ఇప్పుడు కమెంట్ సెక్షన్లో అడిగిన కమెంట్స్కి నేను రిప్లై బ్యాక్ చేస్తాను ఓకే సో చూద్దాం సో అన్నయ్య నాది వెబ్ ఆప్షన్స్ కంప్లీట్ అయింది అన్న సేవ్ అండ్ ప్రింట్ కొట్టి పేజ్ క్లోజ్ చేసా బట్ మళ్ళీ పేజ్ ఓపెన్ చేసి రీలాగిన్ అయ్యా కానీ కాలేజెస్ ఏవి సేవ్ అవ్వలేదు అన్న పేజ్ మొత్తం ఎంటీగా ఉంది ఎందుకు అలా అన్న ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా పేజ్ మొత్తం ఎంటీగా ఉండదు కనిపించాలి మీరు సేవ్ అండ్ ప్రింట్ ఆప్షన్ కనుక మీరు క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇంకొకటి ఉంటుంది సేవ్ అండ్ ప్రింట్ చేయమంటుంది కదా సో సేవ్ అండ్ ప్రింట్ చేసిన తర్వాత మీకు అయితే పేజ్ ఎంటీగా ఉండదు ఖచ్చితంగా కూడా కనిపిస్తాయి వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఏం పెట్టుకున్నారు అనేది రైట్ సైడ్లో కనిపిస్తే ఒకసారి చెక్ చేయండి సార్ ఇగ్గమ్మ ఇంకా లేదు అలాగే అన్నదంటే నేను చెప్తా వెబ్ ఆప్షన్స్ మన మొబైల్లో చేస్తే సేవ్ అవ్వడం లేదు కారణ కారణం ఏంటి బ్రో మొబైల్లో చేస్తే సేవ్ అవ్వ అలా ఏం లేదే సేవ్ అవుతాయి సో నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేస్తాను ఓకేనా ఇలాంటి కనుక ఎవరికైనా రైజ్ అయితే నాకు చెప్పండి పోనీ మొబైల్లో చేసేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు తెలుసా మొబైల్లో మనకి క్రోమ్లో నుంచి చేసినప్పుడు డెస్క్ టాప్ సైట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా త్రీ లైన్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే త్రీ డాట్స్ మీద డెస్క్ టాప్ సైట్లో పెట్టుకొని చేయండి ఓకే కనిపించవచ్చు సేవ్ అవ్వడం లేదంటే మీకు వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఆ స్క్రీన్ పైన కనిపించట్లేనట్టు ఉన్నాయి నాకు తెలిసినంత వరకు డెస్క్ టాప్ సైట్ పెట్టుకుంటే మీకు వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి మీరు ఏది పెట్టారో అవి సేవ్ అయ్యి రైట్ సైడ్లో కనిపిస్తాయి స్క్రీన్కి ఓకే దట్స్ ఇట్ ఓకే సో బ్రో ఈడబ్ల్యూఎస్ పెట్టాను డిప్లొమా మార్క్స్ మెమోస్ కూడా పెట్టాను కానీ మార్క్స్ మెమోస్లో ఒక సెమ్ రీసెంట్గా రాసింది ఒరిజినల్ మెమో రాలేదు జెరాక్స్ మీద ప్రిన్సిపల్ సిగ్నేచర్ అండ్ స్టాంప్ వేయించి అప్లోడ్ చేసా బట్ వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేసి రీఅప్లోడ్ అంటున్నారు ఈడబ్ల్యూఎస్ అండ్ డిప్లొమా మార్క్స్ మెమో అప్లోడ్ అంటుంది అదేంటి ఈడబ్ల్యూఎస్ అనేది మీరు వ్యాలిడిటీ చూసి పెట్టారో లేదో నాకు తెలియదు బట్ మార్క్స్ మెమో అయితే జెరాక్స్ పెడితే నో ప్రాబ్లం ఈవెన్ జెరాక్స్ మీద సిగ్నేచర్ అండ్ స్టాంప్ లేకపోయినా కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది నాకు తెలిసినంత వరకు కరెక్ట్గా స్కాన్ చేసి పెట్టండి కనిపించకపోయినా కూడా రీఅప్లోడ్ అడుగుతారు మీరు రీఅప్లోడ్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఐ మీన్ అప్లోడ్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి మీరు రీఅప్లోడ్ అడిగారు అంటే ఐదర్ ఫస్ట్ మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చేసినప్పటికీ మనకైతే క్లారిటీ లేకపోవడం రెండు వచ్చేసినప్పటికీ ఏదైనా మిస్టేక్ జరగడం మీరు అంత కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ జెరాక్స్ పెట్టారు దానివల్ల ఏమి క్యాన్సిల్ చేయరు ఎవరు అందరికీ తెలుసు మెమోస్ అనేవి రావని కాబట్టి రీఅప్లోడ్ అనేది క్లారిటీగా స్కాన్ చేసి పెట్టండి దస్ దెన్ వన్ ఎంబీ కల్లా ఓకే తర్వాత అన్న అప్లికేషన్లో ఉన్న చేంజెస్ మార్చాలంటే హెచ్ఎల్సీకి వెళ్ళాలి ఆ వెళ్ళాలి అన్న మొబైల్ నెంబర్ సిమ్ లేదన్న నెక్స్
వెబ్ ఆప్షన్స్లో అసలు ఈసీఈ చూపించట్లేదు ఎందుకు నాకు ఈసీఈ పెట్టడం అవ్వదా వెబ్ ఆప్షన్స్లో ట్రిపుల్ ఈటూ ఈసీ చేంజ్ ఉందా లేదా అనేది మీకు తెలుసుకొని పెట్టండి ఒకవేళ మీకు ఈ ట్రిపుల్ ఈటూ ఈసీ చేంజ్ లేకపోతే కనుక వెబ్ ఆప్షన్స్లో మీకు ఎక్కడ బ్రాంచ్ అనేది చేంజ్ చూపించదు ఈసీఈ బ్రాంచే చూపించదు ఓకే దట్స్ ఇట్ ఇదిగోండి ఎవరో మెయిల్ చేస్తున్నారు మెయిల్కి అసలు రిప్లై రాదు డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ రిప్లై ఫ్రమ్ మీ ఓకే అన్న హెల్ప్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి వెళ్తే వెరిఫై చేయకూడదా రేపు వెరిఫై అవుతుంది వెళ్ళిపోమంటున్నారు ఎప్పుడు ఏం చేయాలన్నా యా చాలామందికి ఇది ఖచ్చితంగా కూడా చేస్తారు మీకు ఈరోజే వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్కి నేను చెప్పాను కదా ఎవరికైనా వెబ్ ఆప్షన్స్ ఐ మీన్ అవ్వకపోతే వెళ్ళండి అని చెప్పేసి సో అలా చేస్తున్నా కూడా చాలామందికి వెళ్ళిపోమని చెప్తున్నారు సో అందుకే ఈరోజు అయితే ఎవరు వెళ్ళకండి ఓకే రేపు అయితే ట్రై చేయండి సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లో కూడా మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ లి లిస్ట్ రిలీజ్ చేస్తారు ఆ చేస్తారు అన్న మాది ఓసీఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ లేదు కానీ వెబ్ ఆప్షన్స్కి అలా అవ్వలేకపోతున్నా ఏం చేయాలి నేను ఓడి ఓసీ వాళ్ళకి ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ అవసరం లేదు మ్యాండేటరీ కాదు ఇంకేదైనా రీజన్ అయి ఉంటుందో ఒకసారి చూడండి కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్ వీడియో పెట్టు ఓకే కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ అయితే ప్రజెంట్ ఇంక మళ్ళీ చేయడం అవ్వదు అది ప్రజెంట్ అయితే రిలీజ్ లేదు మన దగ్గర వెబ్ ఆప్షన్స్ ఫ్రీజ్ అయితే ట్వంటీ సెకండ్న చేంజ్ చేసుకోవచ్చా వెబ్ ఆప్షన్స్ ఫ్రీజ్ అయితే ట్వంటీ సెకండ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చా అంటే ఎస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ బ్రో ఓకే హౌ టు చేంజ్ బ్రాంచ్ ఓకే రీఅప్లోడ్ చేసాం బ్రో సర్టిఫికేట్స్ మళ్ళీ ఇవ్వాల ఏమన్నా మెసేజ్ వస్తుందా రాదా రేపు లాస్ట్ డేట్ కదా లేదా హెచ్ఎల్సీకి వెళ్ళాలా చెప్పు బ్రో హెచ్ఎల్సీకి అయితే ఒకసారి వెళ్ళండి ఇన్ కేస్ అవ్వకపోతే కనుక ఓకే బ్రాంచ్ ర్యాంక్ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఇదంతా తర్వాత చూద్దాం అన్న ఇంటిగ్రేటెడ్ చూస్తుందా లేదా బ్రాంచ్ ర్యాంక్ చూస్తారా మీరు బ్రాంచ్ చేంజ్ అవ్వకపోతే బ్రాంచ్ చేంజ్ బ్రాంచ్ ర్యాంక్ చూస్తారు బ్రాంచ్ చేంజ్ అయితే ఇంటిగ్రేటెడ్ ర్యాంక్ చూస్తారు ఓకే జేవీడి నో సార్ బ్రో నేను సేవ్ చేశాను బట్ ఐ నీడ్ టు యాడ్ సమ్ కాలేజెస్ యాడ్ అవుతాయి ఎస్ యాడ్ అవుతే మళ్ళీ ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి యాడ్ చేసుకోండి ఓకే అన్న ఆదిత్య వన్ అండ్ టూ క్యాంపస్ బాగుండదా ఫస్ట్ ఎగ్ జీఈసీ బ్రో మేము ఈఐఈ బ్రాంచ్ అన్న మాకు ఏఐడిఎస్ అండ్ ఏఎంఎల్ బ్రాంచ్ వెబ్ ఆప్షన్లో రావట్లేదన్న వస్తుంది ఈఐఈ వాళ్ళకి ఏఎంఎల్ బ్రాంచ్కి చేంజ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది మ్యామ్ ఒకసారి చెక్ చేయండి ఓకే ఎందుకంటే నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఒక కజిన్ బ్రదర్ ఉన్నారు వాళ్ళకి పెట్టాను నేను ఈఐఈ బ్రాంచే ఏఎంఎల్కి ఎలిజిబిలిటీ చూశాను నేను ఉంది ఓకే ప్లీజ్ రిప్లై బ్రో బ్రో సెల్ఫ్ ఫినాన్స్ కాలేజెస్కి ఫీ రెంబ్రెన్మెంట్ పడుతుందా బ్రో ఇది హాఫ్ హాఫ్ పడుతుందని నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫుల్ అయితే పడదు అండ్ కొంతమంది పడదని కూడా అంటున్నారు ఒకసారి కనుక్కొని జాయిన్ అవ్వండి బ్రో వెబ్ ఆప్షన్స్కి పేమెంట్ ఉందా లేదా వెబ్ ఆప్షన్స్కి పేమెంట్ ఎందుకు ఎన్నిసార్లు కడతామా మనం అన్న నేను ఓల్డ్ ఇన్కమ్ పెట్టాను వాళ్ళు వెరిఫై చేశారు ఎలిజిబుల్ ఫర్ వెబ్ ఆప్షన్ అని వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు నా కొత్త ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ వచ్చింది వెళ్ళి మార్చుకోవాలా నో నీడ్ ఇంకా మళ్ళీ వెళ్ళి మార్చుకోకండి ఇంకా అన్న వెబ్ ఆప్షన్స్ ఫోన్లో పెడితే ఏమైనా ప్రాబ్లమా నో ప్రాబ్లం బ్రో ఓటీపీ రావట్లేదు వస్తుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు రాదు మీరు ఒకేసారి ఒకే రోజులో త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ లేదా ఫైవ్ టైమ్స్ ఎడిట్ ఆప్షన్స్ అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే రాదు ఓటీపీ అనేది చూసుకోండి ఉంది కదా అనే అవకాశం మనం అన్నిసార్లు వినియోగించుకోకూడదు దాన్ని అన్నయ్య బెస్ట్ గైడెన్స్ ఇస్తున్నావు థ్యాంక్ యూ యూ మిస్ ది బెస్ట్ కాలేజ్ న్యాక్ ఏ ప్లస్ కేఎల్ యూనివర్సిటీ నేను యూనివర్సిటీ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ అందులో నేను డిస్కస్ చేయలేదు సో చూసుకోండి మీరు ఓకే నేను అలా అయితే గీతం కూడా చెప్పి ఉండొచ్చు నేను ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ఏమి నేను మాట్లాడలే టాప్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో అదేమైందా అన్న ఈసీఈ బ్రాంచ్ చూపించట్లేదు అన్న ఈసీఈ బ్రాంచ్ మీరు ఏ బ్రాంచ్ మీరు థ్యాంక్ యూ అన్న దాదా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ మీరు ఓకేమా ప్రైవేట్ కాలేజెస్ అన్ని ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఉంది ఉంటుంది ఎస్ ఉంటుంది సో సేమ్ కాలేజ్లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ సిఎస్సి సెకండ్ ప్రయారిటీ ఐటీ పెట్టుకోవచ్చు అన్న నేను డిప్లొమా సిఎస్సి ఎస్ పెట్టుకోవచ్చు అన్న ఎయిటీన్త్న రీఅప్లోడ్ పెట్టమని వచ్చింది పెట్టేశాను ఇప్పుడు కన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది అన్న ఇప్పుడు రావచ్చు వెబ్ ఆప్షన్స్కి టైం వస్తుందా ఎయిటీన్త్ వచ్చింది కదా ఈరోజు లేదా రేపు మార్నింగ్ అలా అవుతుంది ఇన్ కేసు రాకపోతే కనుక రేపు హెల్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి వెళ్ళండి వెరిఫికేషన్ డేట్స్ చేంజ్ చేశారా అన్న లేదు ప్రస్తుతానికి లేదు అన్న ఈడబ్ల్యూఎస్కి మదర్ నేమ్ ఇచ్చా ఇప్పుడు ఫాదర్ నేమ్ మిస్సింగ్ అంటుంది ఏం చేయాలి చెప్పవా ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్కి ఇద్దరిది అడుగుతుంది అనుకుంటున్నాను సర్టిఫికేట్ ప్రాబ్లం అయితే అది మనం ఏం చేయలేం మరొకసారి కొత్తది అప్లై చేయాలి కానీ ఇప్పుడు రాదుగా అప్లై చేసి
రేషన్ కార్డు ఉన్నప్పుడు మరి ఇన్కమ్ ఎందుకు అడుగుతుంది మీరు ఫస్ట్ ఇన్కమ్ ఇస్తేనే కదా ఇన్కమ్ రీఅప్లోడ్ అడుగుతుంది లేదంటే రేషన్ కార్డే అడుగుతుంది మీరు రేషన్ లేదా లేదా ఇంత కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది కాబట్టి హెల్ప్లైన్ సెంటర్కి వెళ్ళాం వెంటనే అన్న ఇన్స్టెంట్ సప్లీ గురించి చెప్పాన్న ఏం చెప్పాలి ఇంకా అందులో అయిపోయింది కదా రిజల్ట్ అయితే వచ్చేస్తుంది సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ లోపు అన్న నేను రిజిస్టర్ అవ్వాలి అన్న టైం అయిపోయిందంటే మళ్ళీ రిజిస్టర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందా ఉండదు నో ఛాన్స్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఓపెన్ అవ్వడం లేదన్నయ్య వెబ్ ఆప్షన్స్ ఈజీ ప్రాసెస్ అని వస్తుంది అంతే వస్తుంది చెప్పాను కదా ఫస్ట్ అదే చెప్పాను ఇప్పుడు నేను ఇన్కమ్ అప్లోడ్ చేయకుండా రైస్ కార్డ్ అప్లై చేస్తా సో నా ఫీ గవర్నమెంట్ పే చేస్తుందో చేస్తుంది అన్న హెల్ప్ మీ ప్లీజ్ యువర్ డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఇంటి ఈసెట్ కౌన్సిలింగ్ హ్యావ్ బీన్ వెరిఫైడ్ వెరిఫైడ్ బై ది వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ అండ్ ఆస్కెడ్ ఫర్ రీఅప్లోడ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ప్లీజ్ రీఅప్లోడ్ సెట్ డాక్యుమెంట్స్ యూజింగ్ బిలో ఇయర్ ఇంకా నేను ఇన్కమ్ చెప్పి లేదు చెప్పి లేదు నాకు ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ రాదా అన్న ఇంకేం చేయలేనా రేషన్ కార్డు ఉంది కదమ్మా రైస్ కార్డు అది పెట్టండి ఓకే అన్న నాది ఇంకా వెరిఫై అవ్వలే ఏం చేయాలి అవుతుంది సిఎస్సీ టు ఈసీఈ చేంజ్ అవ్వచ్చా సిఎస్సీ టు ఈసీఈ నో అనుకుంటా ఈసీఈ టు సిఎస్సీ వెళ్ళచ్చు కానీ బ్రో రీఎడిట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్స్ సేవ్ కొట్టాలా ఫ్రీజ్ కొట్టాలా సేవ్ కొట్టాలి ఫ్రీజ్ చేస్తే ఇంకా డైరెక్ట్ ఫ్రీజ్ అయిపోతాయి మరి ఏమి చేంజ్ చేయడం అవ్వదు ఫ్రీ ఫ్రీజ్ ఫ్రీజ్ అనేది ఎప్పుడు కట్టాలి బ్రో దేనికి సంబంధించి ఫ్రీజా ఓకే ఫ్రీజ్ అనేది అసలు మీరు కొట్టకండి అమ్మ దాంతో మీకు పని లేదు బ్రో వాట్ అబౌట్ వీవీఐటీ గుంటూరు ఇజ్ ఇంట్ ఇట్ బెటర్ కాలేజ్ నో నో అది బెటర్ కాలేజే నేను అందులోని కొన్ని కాలేజెస్ స్క్రీన్ షాట్ తీసి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దాం అనుకున్నాను బట్ అవి నాకు అన్ఫార్చునేట్గా అవి కనబడలేదు సో అన్నీ చెప్పేసాను అనుకున్నా వీవీఐటీ కూడా మంచి కాలేజీ అందులో మిస్ అయ్యింది ఓకే అన్న బ్రాండ్ చేంజ్ అవ్వాలంటే వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి ప్లీజ్ చెప్పన్నయ్య సేమ్ మీరు ఏ బ్రాండ్ చేంజ్ చేయాలంటే ఆ బ్రాంచ్ని తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తారు వెబ్ ఆప్షన్స్ అంతే ఇంక ఏ ప్రాసెస్ లేదు ఓకే మీరు ఏ కాలేజ్ ఏ బ్రాంచ్ పెట్టుకుంటాం అనుకుంటున్నారు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ బ్రాంచ్ మీరు దేనికైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉందో మీరు బ్రాంచ్ చేంజ్ అవ్వడానికి ఆ కాలేజ్ని వెబ్ ఆప్షన్స్లోకి యాడ్ చేసుకోవడమే ఇంకేమీ లేదు కొత్త ప్రాసెస్ ఏమి ఉండదు ఇక్కడ మీరు ఈసీఈ అనుకుందాం సిఎస్సీకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు ఫర్ సపోజ్ ఆదిత్య కాలేజ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఆదిత్య కాలేజ్ సిఎస్సీ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొచ్చి వెబ్ ఆప్షన్స్లో యాడ్ చేసుకుంటారు అంతే ఇంకేం లేదు ఓకే అన్న గవర్నమెంట్ కాలేజెస్కి సిఎస్సీకి క్యాంపస్ సెలక్షన్స్ ఉంటాయా గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ అంటే ఇంకేమన్నా యూనివర్సిటీసే కదా గవర్నమెంట్ అంటే ఎస్ అవుతాయి ఎందుకు అవు ఖచ్చితంగా అవుతాయి అంతే అన్న కొన్ని యూనివర్సిటీ సెల్ఫ్ ఫినాన్స్ అని ఉన్నాయి దానికి ఫీజు ఎంబ్రెస్మెంట్ ఉండదా మనమే కట్టుకోవాలా ఎస్ అది నేను ఒక్కసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటా ఖచ్చితంగా సెల్ఫ్ ఫినాన్స్కి అయితే ఫుల్ ఫీ రీఎంబ్రెస్మెంట్ రాదు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అని నేను లాస్ట్ ఇయర్ విన్నాను ఒక్కసారి కన్ఫర్మ్ చేసి నేనైతే మీకు కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో పోస్ట్ చేస్తాను వీడియో అయితే కాదు కానీ ఓకే దట్స్ ఇట్